Здравствуйте, мы сегодня будем говорить по поводу недельной главы военных и на самом деле это довольно редкое явление, хотя в прошлом году мы тоже эту главу обсуждали, но вообще-то с этими двумя главами, прошедшей нецовимый военных, есть такая история, что в большинстве случаев они читаются вместе, то есть читаются две главы. Настолько в большинстве случаев, что вот, э, известное наблюдение о том, что в Торе 53 главы, поэтому Тора называется Ган, Сад, э, Нунгимл, это Гематрия 53, цифровое значение, она числовое значение, она всегда сталкивается с э, занудами, которые считают и говорят, как же, в Торе 54 главы. И объяснение то, что Ницавим воял их, это по сути дела одна глава. То есть она довольно искусственно разделена и, как правило, не разделена. То есть по большей части ее читают вместе с Ницавим, нашу нынешнюю главу Ваелых. Однако вот на этой неделе мы читаем именно главу Ваелых. Ваелых всегда читается на неделе Йом-Кипура, судного дня. Ницавим всегда читается до Роша Шана. И если это совпадает с Ницавим Ваелых, то, соответственно, Ницевин Ваелых читают вместе на неделе Роша Шаны перед Йом Кипуром. И вот связана эта неразделимость с, в общем, одним и тем же набором тем. Но мы говорили уже не раз, что Маше всю пятую главу Торы не столько даже прощается с еврейским народом, сколько обращается к ним с последними словами. Это не не, не, не только и не столько прощание, сколько завещание Маше. Поэтому книга Дворим называется «Второзаконие», «Мишная Тора». Он им пересказывает какие-то вещи, которые уже могли забыться в каких-то местах, в каких-то категориях. Он увещевает их с тем, чтобы не просто напомнить им, а предупредить их обо всех сложностях, которые им предстоит на их духовном в основном пути. И это понятно, то есть вот глава народа прощается со своим народом и оставляет им напутственные слова. Им и своему преемнику Яшо, Иисусу Навину, Яшо Беннуну. И надо сказать, что все это верно по отношению ко всей пятой книге Торы, однако наша глава, Наши вот эти две главы, наша глава на этой неделе воел их, это буквально уже последние моменты прощания. Это происходит в последний день жизни Маше. И в самом начале раздела воел их Маше призывает к себе Яшо, своего преемника и ученика, чтобы передать ему бразды правления. И в сущности с этого самого момента Яшо становится руководителем народа Израиля. Вместе с тем впереди во всех грядущих главах, главным героем остается Маше. Это торжественное завершение целой эпохи. И в центре этого это прощальная песень Маше, благословение Маше. Однако вот все это происходит в последний день жизни. И в нашей недельной главе в Ваелых, кроме двух заповедей, которые в ней содержатся, собираться в храме по окончании седьмого субботнего года, и написание специального свитка, наша глава посвящена еще двум основным темам. И первая из них излагается в самом начале. Это описание вступления народа Израиля в страну Израиля. «Господь, Бог твой, Он пойдет пред тобой». Давайте посмотрим в тексте. Это третий стих. Ну, или давайте с самого начала даже прочитаем. Маше пошел и сказал всему Израилю такие слова. Он сказал, 120 лет мне сейчас, не под силу мне больше уходить и возвращаться, ну, то есть ходить на войну. И Господь сказал мне, тебе не суждено перейти Иордан. Господь ваш Бог, Он пойдет впереди вас. Он уничтожит эти народы, которые, значит, с вами, вам там будут противостоять, и вы овладеете их землей. И Ашо, вот кто пойдет впереди вас, как и обещал Господь. Господь сделает с этими народами то же самое, что Он сделал 
с царями Амареев Сихоном и Огом и с их землей. Господь предаст их в ваши руки, и вы поступите с ними так, как я повелел вам. Будьте крепкими и стойкими, не бойтесь и не страшитесь их, потому что Господь ваш Бог идет вместе с вами, Он не оставит вас и не покинет. То есть, понятные слова вождя, будьте крепкими, держитесь, вы победите. И вот, казалось бы, на этой бы ноте и завершить общение со своим народом, но дальше происходит что-то странное. В 27 стихе совсем близко от этих э, укрепляющих дух, духоподъемных слов, мы читаем нечто странное. «Ведь я знаю вашу строптивость и упрямство. Даже теперь, когда я еще жив, когда я с вами, вы непокорны Господу, тем более вы будете непокорны ему после моей смерти. Соберите ко мне, со всех старей, ко мне всех старейшин ваших колен и всех ваших стражей. Я возвещу им эти слова и призову небо и, сви, и землю в свидетели о них. Ведь мне ведомо, или ведомо скорее, мне ведомо, что после моей смерти вы развратитесь и свернете, свернете с того пути, на который я от вас наставил. В будущем вас постигнут бедствия, потому что вы станете творить неугодное Господу. Будете гневить его своими делами. По настроению это совершенно непонятное изменение мелодии. То есть только что он говорил, будьте сильными, вы победите, вы сможете. И вдруг ни с того ни с сего он им говорит, я знаю вас, вы будете строптивы перед Господом, вы сойдете с его путей. Это очень странная концовка. На протяжении всей книги Моше рассказывал евреям все, что у него на душе. Он им пересказывал историю исхода из Египта, разъяснял законы, подбадривал, благословлял, проклинал пересказывал им благословение и, 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 и проклятие. И вдруг как будто у него руки опускаются. Что им Маше, по сути дела, говорит? Вот как это излагает Равин Штензальц в своей книге «Вечный мир». «Я сказал вам все то, что вы должны знать, но я-то знаю, что вы собой являете на самом деле. Если вы в 40 лет меня не слушались, то что же будет после моей смерти?» То есть трудно ожидать, говорит Равин Штензальц, что Маше посчитает нужным завершить свои слова столь мрачным аккордом. «Ибо я знаю, после моей смерти вы развратите и сойдете с пути, который я указал вам». Откуда такой глубочайший пессимизм? Зачем Маше заканчивает свою речь на этой ноте? Какой смысл в этом? Он просто впал в депрессию перед смертью? Он решил, наконец-то, что ничего не выйдет? Как в том анекдоте ничего не получается, как хирург, знаете, этот анекдот когда он режет, такой рад режет, потом вдруг ничего не получается. Вот похоже, мы сейчас себя ведем так, ничего не получается. 40 лет, последнее завещание, и ничего не получается. И режет их по-живому. Это очень странно. Мы на прошлой неделе с вами, вот здесь, вы можете найти ссылочку, говорили о словах, ибо близко весьма, да, близко весьма тебе это слово или это дело. На твоих устах, в твоем сердце делать его. И мы говорили о том, что речь идет о важном, так сказать, подходе, что на самом деле, если человек только будет думать, мы излагали теорию Рабишна Урзалмана, Изляд, книга Таня, которая вся построена на этом стихе, о том, что если человек будет размышлять, если человек будет заниматься познанием, то в результате Бог для него станет реальностью. И реальный Бог сделает легким исполнение всех слов Торы, который может казаться сложный, трудноисполнимый, но если человек будет интеллектуально работать над собой, то это окажется несложным, потому что Бог будет для него реальностью. В этой теории очень близко тебе это слово, это слово Торы, все, что в Торе написано. Сегодня мы, однако, поговорим о другом комментарии к этому слову. Это комментарий Рамбана, Раби Муше Нахмана, который говорит, что эти слова, это, это слово, легко тебе будет это дело, к твоему сердцу и так далее, что речь идет о раскаянии, о покаянии, что на самом деле человеку будет довольно легко, так говорит Всевышний, возвращаться к Богу. 
То есть это хорошо ложится в этот вот странный диалог, да? То есть э, Рамбан говорит, что после всех увещеваний, после проклятий, которые были в главе Китово, э, Всевышний их успокаивает и говорит, но знайте, где бы вы ни находились, в каком вы состоянии вы ни находились, легко будет вернуться к Богу. Стоит вам захотеть, слово «чува» играет тут другими совершенно э, аккордами, это не, не покаяние, не раскаяние, а то, что оно означает в своем этимологическом смысле возвращение. Вернуться к Богу будет легко. Вот как по этому поводу говорит Рамбан. И таким образом многое объясняется. Если говорить с, с, с точки зрения Рамбана, а мы должны вспомнить, что это не обязательно противоречащие точки зрения, что речь идет всегда о дополнении смысла, о дополнительном смысле, Тора многогранна. Поэтому наши мудрецы даже споря на самом деле ведут диалог, они расширяют сознание друг друга. И, и «элу вэлу диврилы кимхайми», то и другое слова «живого Бога», говорит Талмуд. Но в данном случае это даже не нужно особенно убеждать. Понятно, что возвращение к Богу – это возвращение к его слову, к его заповедям. Соответственно, Рамбан просто говорит о том, что это слово «давар», в данном случае это дело называется раскаянием, возвращением к Богу. Вернуться к Богу легко. И вот, соответственно, наша глава начинает играть немножко другой гранью. Моша показался нам пессимистичным. Да? Он решил, что ничего не получится и говорит об этом народу своему. И это странно. Однако, в пессимизм и оптимизм это понятие обтекаемый. На самом деле оптимизм может выражаться по-разному. Некоторые люди по своей природе склонны верить в лучшее завтра. Другие еще дальше идут. Они смотрят на мир, находя во всем хорошую сторону. Ждут от мира только хорошее. Смотрят на мир широко раскрытыми глазами. И понятно, что это положительный, позитивный взгляд на мир. У него есть один недостаток. Если человек Свою, свой оптимизм строит на неправильных предпосылках, то при первой возможной сложности его оптимизм не просто теряется, он разбивается. Он оказывается неуместным, и человек оказывается неподготовленным к обстоятельствам, которых он просто не предполагал. И то, что говорит в этом контексте Маша, это очень оптимистично. Он им говорит, я знаю, что вы будете грешить. Я знаю, что вы будете сворачивать с этого пути. Я вас предупреждаю о том, что это вас ждет. Предупреждаю, потому что хочу вам рассказать о том, что такова природа человека. И пусть вас падения не смущают. Пусть падения не заставляют вас остановиться или остаться в этом павшем состоянии. Знаете, что вы всегда можете вернуться. То есть Маша таким образом учит людей чему-то самому главному. В том, что этот путь сложный. Будьте готовы к сложному пути. Вы обязательно победите, но этот путь не состоит исключительно из роз, из лепестков роз. Впереди колючки, впереди сложности, и вы сможете победить. И это разговор о Чуве. Давайте сначала почитаем Талмуд, трактат Брахот. Слава Богу, он есть на русском языке, вот в этом издании. И там есть любопытный спор. Дело в том, что существует известная теория, а еще более известный афоризм, в то место, в котором стоят покаявшиеся, вернувшиеся к Богу, то есть человек, который упал и поднялся и вернулся к Богу, это то место, на котором даже законченные совершенные праведники, никогда грешившие, стоять не могут. И это замечательная, красивая фраза, совершенно непонятная и неоднозначная. Сегодня мы поговорим о том, почему она непонятная, и почему она неоднозначная, и почему на самом деле это так. Но фраза эта находится в Талмуде, в трактате Брахот, в 34 странице, втором листе. Вом раби хия бар або, оба раби йоханан. Сказал раби хия бар або от имени раби йоханана. Все пророки, говорит Раби Йоханн, говоря о будущей награде, 
пророчествовали только о раскаявшихся грешниках. То есть, когда речь идет о награде, когда пророки обещают награду, какая награда бывает за служение Всевышнему, они говорят о раскаявшихся грешниках. Понятие награда, о которой они говорят, относится только к раскаявшимся грешникам. А волсадыким гмурим, если говорить о награде совершенным праведникам, то об этом сказано «Айн лореоса элаким золосеху». Глаз не видел, кроме тебя, Божий. То есть никто, кроме тебя, не знает Божий эту награду. То есть о чем тут идет речь? О том, что награда праведников настолько велика, что даже пророки не могут ее описать. Это божественная, исключительно божественная категория. Уплигады раби Богу. И это высказывание оспаривает мнение раби Богу. Раби Богу считал иначе. Дом раби Богу, раби Богу говорил, и вот это наша тарарарам, великая фраза. Моким шибалы чува, оймдим, цадыким гмурим, эйном оймдим. То место, где стоят раскаявшиеся, полные праведники не могут встать. То есть, почему? Потому что, извините, это зарезервированные места. Вейпи. Сюда можно только раскаявшимся грешникам. Откуда он это знает, рабе Богу? Шенеймар, потому что сказано, шел им, шел им, лырох и колыкорев. Мир, мир, дальнему и ближнему. Почему сначала дальнему? Что такое дальнему? Лырох и берейша, сначала дальнему. То есть тому, кто был далеко. Тому, кто сначала грешил, а потом исправился. В гадр лыкорев, а уже потом э, тому, который близок, то есть праведнику, который всегда был близок. Ну, вот на этом мы завершим этот, э, этот разговор талмудический, хотя он там продолжается. И вот эта э, аксиома, как оказалось, требующая доказательств, потому что Рабиок не согласен с ней, однако это вошедшая в еврейскую традицию аксиома Раби Абагу, она на самом деле, давайте согласимся, с Раби Йоханом совершенно непонятно. Ну вот чисто логически. Ну как такое может быть? Есть два человека. Один никогда не делал ничего плохого. И даже наоборот делал хорошее. Ни в мысли, ни в речи, ни в действиях он никого не обидел. Не нанес никому никакого ущерба, тем более материального, физического, морального и так далее. Второй 50 лет топтал всех, наносил налево и направо раны людям, обижал Господа Бога и людей, и, и Богу, и людям, делал плохо. А в 50 лет вдруг у него что-то там перемкнуло, и он сказал, никогда больше, он лучше, он застоин большей награды, чем тот кто, тот, кто никогда не грешил. Да как же так? Это не, непонятная совершенно идея. Ну, вы думаете, что это я, дурак, не понимаю? Ну нет. Раби Шмуил Элеезер Галеви Эйдус, известный гораздо больше под аббревиатурой своего имени Маршо, это наш равин, наш равин, потому что он был равином города Острого, из которого произошли мои предки. Но известен он не только этим, он был там в XVI веке равином во второй половине XVI века и в первой половине XVII века. Он один из самых знаменитых комментаторов Талмуда. И он считает, он дает комментарий к этому мнению Раби Абаху. Он говорит, нет, 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 нет. Это настолько нелогично, что вы просто не поняли, что Раби Абаху говорит. Раби Абаху не говорит, что злодей, который потом раскаялся, поплакал в жилетку, что он лучше праведника, который никогда не грешил. Нет, конечно нет. Что он говорит, он называет, Маршал вот так объясняет это место, он называет вот таким болчувой человека, которому хотелось согрешить, и он вернулся, то есть он не сделал того, что ему хотелось. Шаг вперед сделал и быстренько вернулся назад, не, не успел согрешить. Вот такой человек достоин больше награды, чем тот, тот кому не хотелось грешить. Вот Барша так, только так находит логическое объяснение тому, что здесь написано. Он не может согласиться с тем, что человек согрешивший, а потом покаявшийся лучше не грешившего. Нет, он говорит, и тот уровень не грешивший. Просто один и не хотел никогда грешить, а второй хотел и удержался. Удержавшийся от греха лучше просто не грешившего, не грешавшего, который не хотел грешить. Вот такое мнение Марша. Я его привожу 
в основном для того, чтобы сказать, насколько непонятно такому великому гению, как Маршо, эта идея Рафа Бау. Но шаг назад, Марша такой один. Все остальные считают, что речь идет все-таки о Бау, что Балчу это не тот, который, то есть покаявшийся, вернувшийся к Богу, это не тот, который захотел согрешить и не согрешил. Нет, это тот, который согрешил, а потом вернулся к Богу. Кто у нас может против, противопоставлять Марша? Ну, например, не меньший и не худший Раби Моши Бен Маймон, широко известный под названием, под именем Рамбам. Рамбам, мы понимаем, это ну, пальцы в рот не клади, это наше все. И вот Рамбам в законах раскаяния, в книге знания, в седьмой главе, в четвертом параграфе говорит так. Он посвящает целый раздел вот таким вот грешникам. И рассказывает о том, что вот путь никогда не закрыт. И пусть тот, кто совершил раскаяние, не воображает, что далек он от величия праведников из-за преступлений и грехов им совершенных. То есть пусть человек не пребывает в глубочайшей депрессии. Это, кстати, косвенный ответ на, на, наше, на наш вопрос. Не может быть, что Машера Бейну обращается к народу, чтобы ввести его в депрессию. Ах, вы такие грешники, никуда вы не денетесь, будьте всеми грешить. Нет, говорит Рамбом. Пусть не, тот, кто совершил раскаяние, вернется к Богу, не воображает, что он остается далеким от великих праведников из-за преступления грехов им совершенных. Это не так. Наоборот, возлюблен и мил он Творцу, как будто никогда не грешил. Больше того, награда его велика. И вот тут важнейшая мысль. То, что Марша, Марша логически понять не может, как согрешивший, но вернувшийся к Богу, может быть лучший. Лучше буквально, никогда не грешившего. Рамбов говорит, почему? Чем он лучше? Он лучше тем, потому что он попробовал вкус греха и отказался от него, победив свое естество. Грешившему человеку намного сложнее не грешить. То есть мы начинаем с чистого листа. Мы не говорим о прошлом, мы говорим о настоящем, о том, какой он сейчас. Вот сейчас то, что он удерживается от греха, требует у него гораздо больших сил, чем праведнику, который никогда не грешил. Ну, мы это понимаем, человек почувствовавший, человек, который знает вкусную еду, он ее хочет. Человек, который не знает этой еды, он ее не хочет. И Эфша, то, что называется, она мне не нужна. Это то, что Эфша, это фраза как раз о кошерной еде, когда Раши пишет, основываясь на талмудической формуле, что человек не должен говорить о некошерной еде, я ее не хочу, я не могу ее есть. Он должен говорить, хочу ее, но что делать, если Господь Бог мне ее запретил, поэтому я не буду есть. Ну, это теория, что я хочу. Вот э, русский человек, он говорит, не, 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 вы мне э, сахарной пудрой э, обложите лягушку, я ее есть не буду. Потому что он никогда не ел. Ничего удивительного. А глядишь, поел бы, и, и вполне бы, как русские офицеры в войне 12 -го года, пристрастились к устрицам, войдя в Париж. То есть, оказывается, вкусно, можно есть. А вот дальше, если бы мы запретили эти устрицы, это бы уже было... Помните, в «Беспреданнице» у Островского есть это гениальный диалог, диалог этого Карандышева с, с Ларисой, то есть с матерью Ларисы, когда он там хвастается в пьяном состоянии и говорит, а вот я взятки, там кто-то говорит, и все взятки берут. Он говорит, а я взятки не беру. Она ему говорит, вам никто не предлагает, вот вы и не берете. То есть кто-то такой, хвастаться, что ты не берешь взятки. Чтобы хвастаться тем, что не взяточник, надо, чтобы ты был на таком месте, где взятки Бегаю туда-сюда. Вот я такой. Я в детстве, в детстве, в юности хотел поступать на юридический факультет и пошел работать в суд. Стенографистом у, у судьи. Потому что стаж давал возможность потом поступать вне конкурса или, по крайней мере, с большими привилегиями в юридический, на юридический факультет. И секретарь суда, казалось бы, собака дворника, чтобы ласковая была. Уже на второй день мне стали заносить всякие там конфетки сначала, потом книги дефицитные. Почему? Потому что от секретаря суда зависело, как быстро будет рассматриваться дело. Папочку вверх перед... А люди ждали по месяцами рассмотрения их дела. И оказалось, что я важный человек. Мне было 17 лет, чтобы было понятно. Я понял, беги отсюда. Беги, потому что это так быстро начинает нравиться. Ты так к этому привыкаешь. Потому что, ну, надо понимать, на, на, на дворе 89-й год. Э, дефицитную книгу не найти. Меня же, не, меня же там не, 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 не щенками борзами, борзыми меня подкупали, а хорошими книгами. Отказаться невозможно. Просто невозможно. 
Потому что нигде, 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 нигде их взять. Там какие-то мигрантские книги и так далее. Значит, очень скоро я подсяду на эту иглу. Вот это я молчу. Я ушел от взяток. Хотя мне их предлагали, в отличие от Карандышева. Вот об этом говорит Рамбам. Почувствовавший вкус греха, вот ему трудно, труднее не грешить, чем тому, кто вкус греха не чувствовал. Есть по этому поводу в Талмуде замечательная история просто про естество людей. Речь идет о Танайн, авторах Мишны, то есть вообще самые праведные люди в нашей истории, где вполне без, без, без смущения один из Танаев говорит, что я не грешил никогда в жизни, потому что женился в 12 лет. То есть он женился тогда, когда еще, грубо говоря, до своего гормонального взрыва. Потому что вот дальше уже не грешить сложно. А тут вот у него все, значит, было хорошо. Это, то есть он таким образом говорит о том, вот я совершенный праведник, который, ну, мы в виде Рамба мы говорим, который не достоин такой награды, как тот, который так и почувствовал вкус греха. И вот про это буквально он говорит. Сказали мудрецы, там, где вернувшиеся в раскаянии стоят, полные праведники не могут устоять. Это вот наш Талмуд 34-й Б в Брахот. Значит, вот Рамбам против Маршо. Маршо против Рамбама. Рамбам в этом смысле абсолютно общее место. То есть, так как он думают очень многие. Есть замечательный мидраж который я услышал, готовясь к этому уроку, даже не мидраж, притча о том, что был некий царь, у которого был, была, была банка, банка там, не знаю, почка с драгоценного меда или запаса драгоценного меда, где-то из-за границы привезены, и было у него три, трое слуг камердинеров. И вот, отправляясь в командировку, Царь велел, не трогайте эти, этот мед, не смейте его трогать. И вот каждый поступил по-своему. Мед был какой-то знаменитый. Один не удержался и попробовал свою бочку. Там были три бочки у каждого, а каждый был по бочке. Ну или по банке. И тут же прекрасный мед, совершенно тут же он вспомнил, что этот вот... Царь велел не трогать, закрыл, и все, и больше не трогал. Второй царь велел не трогать и не приближался к этому меду. А третий попробовал, не смог удержаться и слопал всю банку. Царь вернулся из командировки и сразу смотреть, как там наш мед. Увидел, что происходит, спрашивал, допросил их, что, что, что случилось. Первый говорит, ваше величество не удержался, попробовал. Это что-то бесподобное, но я потом вспомнил, что ваше величество запретило и больше не брал, простите, дурака, простите, вот не смог справиться. Второй говорит, ну, ваше величество, конечно, я не трогал, вас вы сказали не трогать, я не трогал. А третий говорит, ваше величество, я попробовал ваш мед и не смог удержаться, съел всю банку. Ну, что с третьим сделали, понятно. И, и в более демократических режимах бы вряд ли сносил бы голову. Тому, который не, не притронулся к меду, царь дал приз. 100 золотых. А тому, который попробовал, а потом удержался, дал тысячу золотых. И когда второй вот, вельможе возмутился, как же так, ваше величество, я вообще вашу волю не нарушил. Я так, что ж ты был нарушал, ты же его не пробовал, ты же не знаешь, что тебя ничего не сдерживало. То есть тебя ничего не заставляло его потрогать. Вот это Мидрыш про шуву. Можно сказать, Мидрыш к этому к фразе, которая, к, тому, к тому постулату, о котором говорит Рамбам. Давайте в связи с этим прочтем, что говорит Алтер Эбер, обычный Рузалман изгляд, в Тане, в еще более выпукло то же самое, что говорит Рамбам, только на уровне еще хасидского подхода. Это в Тане, те, кто слушает наши уроки, Наверное, помню, в 27 главе э, идет продолжение разговора предыдущего о том, что человек, в общем, должен всегда радости. Ну, что нам э, говорили великие? Радость все время может быть только идиот. Что это такое? Постоянная радость. Я, кажется, уже рассказывал это, когда Башеви Зингер получил Нобелевскую премию. 
то ему позвонили сообщить о том, что он получил Петербургскую премию. А через две минуты позвонил первый журналист. И Башаев Зингер говорит, слушаю, говорит, господин Зингер, скажите, пожалуйста, вот вы, вам, вы узнали только что, что вы получили Нобелевскую премию, вы удивлены, вы, вы счастливы. Ну, конечно, я потрясен, и, конечно, я счастлив. Положил трубку, звонит тут же следующий. Господин Зингер, вы получили Нобелевскую премию, вы удивлены, вы ждали этой премии, вы счастливы. Ну, да, удивлен, конечно, счастлив. В общем, когда десятый ему позвонил, вы удивленным и счастливым, он заорал, говорит, сколько человек может быть удивленным и счастливым. Я уже полчаса назад узнал, конечно, уже не удивленный, уже несчастный. Это, в общем, нормально. То есть человек не может постоянно пребывать в состоянии странного, возбужденного, радостного, радостной эйфории. Он успокаивается на каком-то этапе. Но еще больше вопрос Алтареба задает. Надо все время пребывать в радости. А как можно пребывать в радости? Если ты знаешь, что ты согрешил. Если ты знаешь, что ты грешник и пребываешь в радости, то ты легкомысленный дурак. То есть ты совершил преступление и радуешься еще. Если ты не знаешь, что ты грешник и все время радуешься, то ты скорее всего тоже дурак, потому что не знаешь, что ты грешник. Но это какая-то непонятная история. Мы же говорим о людях, которым Машера Бейну только что сказал, вы будете грешить. Как же это сопоставимо и совместимо с радостью постоянно? И вот он как говорит... Если же у человека, то есть он говорит о озабоченности грехами. Если у человека грусть не от озабоченности грехами, а от дурных помышлений, то есть он до этого объясняет, что не надо заботиться грехами. Надо радостно служить Всевышнему теперь. Если же у человека грусть не от озабоченности грехами, а от дурных помышлений и дурных желаний, появляющихся в его, в, в его мысли, то есть они возникают у него во время служения Богу, не во время служения Богу, а в то время, когда он занят своими делами, тем, что повседневно и тому подобным, то напротив он должен радоваться своей участи. То есть человек может переживать, вот как должны были переживать сыны Израиля, когда Машин сказал, вы грешники, вы будете грешить. Нет, говорит Алтеребе, радоваться надо. Почему? Тому, что даже когда они возникают, дурные мысли, в его голове, он отвлекает свое внимание от них, дабы исполнить написанное, не склонитесь за сердцем вашими, за глазами вашими, вслед за которыми вы прелюбодействуете. Тора тебе говорит, у тебя есть глаза, у тебя есть сердце, не склоняйся к нему. Так секундочку, Тора тебе сказала не склоняться к сердцу, значит это нормально, что у тебя бывают дурные помыслы. Более того, если у тебя не бывает дурных помыслов, как ты исполнишь эту заповедь, не склоняться к ним. Если у тебя исключительно в голове все время розовые божественные мысли, так ты к чему не склоняешься? То есть это твой материал, это твои дровишки, которыми тоже нужно разжигать огонь любви к Богу, не склоняться к своим мыслям. То есть наличие дурных мыслей – это не то, что нормально, а это твоя рабочая атмосфера. Ты должен время от времени от, откидывать свои дурные мысли. Здесь Тора не говорит о праведников и не называет их прелюбодеями, да сохранить Всевышний, а о средних, подобных им, у которых возникают мысли о прелюбодеянии, как в дозволенном и так далее. Но когда человек отвлекает от них свое внимание, он исполняет это предписание. И сказали наши мудрецы благословенной памяти, удержался и не совершил греха, вознаграждают его, как если бы он исполнил заповедь. И поэтому следует радоваться исполнению заповеди. То есть то, что тебе пришла после дурная мысль, и ты ее отогнал, это замечательное достижение. Итак, что говорит Маше? Он говорит о том, что... То есть в, в этом в ракурсе то, что говорит и Маше, Маше им говорит, у вас будут дурные мысли. Более того, у вас будет падение. Если вы не будете этого знать, если я вам сейчас перед смертью не расскажу этого главного, что это вас ждет, то оптимистический подход погрузит вас в теплицу. Предполагается, что все будет безопасно и хорошо. Сейчас есть такая довольно дурацкая хасидская песня. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Такой человек, столкнувшись с негодяем, например, будет уверен, что у него золотое сердце. Иногда для того, чтобы понять, что у него не золотое сердце, может уйти 70 лет. Но в конечном, человеке, каждый человек, в конечном итоге каждый человек хорош. Поэтому, в принципе, жизнь людей закаливает. Люди понимают, сюда не ходи, здесь небезопасно и так далее. 
Если их этому никто не учит, если вот, очень модно э, у некоторых родителей не отдавать детей в детский сад или школу, или там на улицу не выпускать. Была какая-то дикая история в Израиле, э, где в какой-то квартире там в Хайфе обнаружили, что пожилые родители, у которых, э, которые приехали из Советского Союза еще, привезли с собой чуть ли не грудного ребенка, не выпускали его 20 лет на улицу. Их судили, лишили детских прав, ребенок... Э, ребенок Юноша оказался совершенно не приспособленным, нездоровым, не, не ни психически, не физически. Они не пускали, потому что они боялись за него. Они его родили в очень позднем возрасте. И очень боялись, там он заболеет, там он нахватается дурных привычек, там его побьют, там не знаю, что, что с ним случится. Понятно, что это психопатия. Что то, что они с ним сделали, это преступление. И они его, кажется, сели в тюрьму. Вот эта забота о ребенке, Заключается не в том, чтобы ему говорить, что в мир прекрасен и в нем ничего не будет плохого. Забота ребенка заключается в том, чтобы его научить тому, как бороться с трудностями. Но более того, есть вот Равинштейн Зайц приводит замечательный пример, что на Крайнем Севере не было никаких микробов. И когда эскимосы впервые столкнулись с белыми людьми, случалось, что вымирали целые деревни. Они просто подхватывали от любого насморка, у них не было к нему иммунитета. То есть вот сейчас мир чудовищными с потерями вырабатывает иммунитет против коронавируса. Вот таким коронавирусом, такой короной для э, племени дикарей, которые не встречались с, с другими людьми, мог быть любой абсолютно вирус, любая, любой насморк. Замкнутый мир, теплица, может быть всем хороша. Пока я остается уверен, что стены не рухнут что ну, ты не можешь в этой теплице оставаться вечно. И Тор поэтому в устами Маше не пытается построить утопию. Маше не рассказывает своему народу, что земля будет течь молоком и медом только. Маше рассказывает, что нет, будут войны, будут ухабы, и главное, будут соблазны. И что более важно, наверняка окажется много соблазненных. Вы наверняка падете. Как написано еще в Берешит, в самом начале Торы, в 8 главе, 21 стихе, с юности побуждения сердца человека зло. Это первые слова Торы. А последние, то считаем мы сейчас, из последних слов, слов Торы. Вы развратитесь и сойдете с пути. От Берешит до Дворим Тора честно описывает суровые реалии нашего мира, не щадя и праведников. Поэтому вопрос, как мы слышим, что говорит Маше. Ибо я знаю, после моей смерти вы развратитесь и сойдете с пути. В этом можно увидеть трагедию. Маше 40 лет трудился над вот, вылеплением вот, глины номер 5. Да? Лепя свой народ. Он лепил свой народ. Но на сходе дней ему приходится признать, что плоды его туда недолговечны. После него пришел Иешуа. И хотя при жизни Иешуа люди видели воочию все чудеса, которые продолжались с ними при том, когда они вошли в землю Израиля, вскоре после этого предсказания Моше исполнилось. То есть Моше видел будущее. И это будущее должно было и его, и его народ ввести в депрессию, казалось бы. Ничего подобного. В действительности Моше представляет народу Израилю силы и возможности преодолеть будущие трудности. Даже не столько преодолеть будущие трудности, сколько умение встать после того, как ты упал. Когда он говорит, я знаю, после моей смерти вы развратитесь и сойдете с пути, он не хочет напугать, он хочет научить народ идти по пути полному взлетов и падений. И дальше, когда э, этот разговор продолжается, он же этим не заканчивает. Он не говорит, ничего не получается. Он говорит, возьмите этот свиток учения, это 31 глава, 26 стих, Возьмите этот свиток учения, положите его возле ковчега союза Господа вашего Бога, и пусть он будет там у тебя свидетельством. То есть Маше говорит, вот смотрите, вот в этой книге все написано. В ней написано, что вы будете грешить. Поэтому каждый раз, когда ты согрешишь, ты не должен оказаться в нокауте. Ты должен знать, что об этом было написано. Это Маше сказал, что так будет. И в этой торе написано, что ты поднимешься, что ты можешь подняться. Ты должен быть крепким и сильным во время падения. Штензальд приводит аналогию, которую я много раз говорил о том, что в 
которую я приводил, который меня поразил в свое время, когда я читал большинство достоверных воспоминаний о Холокосте, об Освенциме. Наиболее ярко об этом пишет Имри Кертис в книге «Без судьбы». Имри Кертис, который юношей попал в Освенцим, пережил Освенцим, написал страшную книгу, великую книгу «Без судьбы», в которой он, среди прочего, описывает две группы людей. Причем он, что называется, в данном случае на первую группу отправляет указующий перст, обвиняющий перст. Это местечковые евреи из каких-то там маленьких венгерских и румынских деревень, которые все держатся друг друга, которые как-то приспосабливаются к этой жизни в Освенциме. Их он называет финами, потому что как только приходил эшелон, он спра... они спрашивали всех «фин вон он, фин вон он, фин вон он». «Фин вон он» на этом произношении идыш – это «откуда ты?». И он возмущенно говорит, что когда оказывалось, что кто-то из их местечка, они начинали его опекать, они начинали делиться с ним хлебом. Меня, когда я это читал, поразило это, поразило, что он это говорит с осуждением. В таких условиях люди не просто помогали землякам, а искали земляков, чтобы им помочь. Ну, кто я такой, чтобы в Керте забросать камень? Он считает, что это э, вот сегрегация, потому что ему никто не помог. Потому что он из Будапешта и вообще из ассимилированной светской семьи, а они все, значит, ультраортодоксы, финны. Но то, что он описывает этим психологически, он описывает еще и то, что в то время, когда его и людей его круга втаптывало в, в абсолютную депрессию, не, не, даже не физические страдания, а то, что они перестали считать, что они перестали быть людьми, они оказались без судьбы как он назвал свою книгу, или как она называется в другом переводе, обездоленные. Они больше не управляли своей судьбой. И вот люди из-за этого кончали собой, люди из-за этого умирали очень быстро. А вот эти финны, они крутились. Я не помню, честно говоря, мысль ли это Кертиса, но моя мысль была при этом вот какая. Что эти люди во всем происходящем вокруг не видели никакого невероятного катаклизма. Они себе примерно так мир и представляли. Мир состоит из зла, против которого надо оставаться людьми. Надо соблюдать заповеди, надо понимать, что мир зло. Нацисты, ну, боже мой, но тоже мне новость. Люди жили с исторической памятью, с Библией, с Танахом, про вырезанные города, про про инквизицию, про, про, про погромы. Это, это, они не жили э, в каких-то эйфориях по поводу нации Гёте и Бетховена, которые надо же, вот, э, оказалось, какой не культурный. Они не воспринимали этих людей вокруг в качестве э, каких-то одухотворенных созданий. Они знали, что люди есть зло, что помыслы человека зло. Чтобы это не было так, люди должны над собой работать. Как должны над собой работать? Соблюдать заповеди. Не соблюдая заповеди, они превращаются в животных. В диких зверей. Ты же не удивляешься, оказавших, оказавшись в, в джунглях, что там опасно, что там, оказывается, на тебя можно напасть тигр. Ты готов к этому? Так извините, вы выросли в теплицах, в своих особняках в Будапеште. И, и поэтому вы считали, что вы культурные люди, и, и, и культура, красота спасет мир. И вот люди, которые, значит, э, выросли на, на философии и так далее, они не поднимут на другого руку. А тут, оказывается, что детей бросают в газовые, в газовые печи, так это, в газовые камеры, так это вы заблуждались, вы себя заставили верить в какую-то чушь. Вот это то, что говорит Маше. Маше говорит, мир полон кошмаров, мир полон зла. Будьте к этому готовы. Будьте готовы к тому, что этому надо противостоять. Чем противостоять? Добром. Чем противостоять привнесением в этот мир божественной воли? Потому что без божественной воли этот мир вот освенцем. Это газовые камеры. Поэтому совершенно не, 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 невозможно в этих, в этих категориях говорить о том, слова Маше, о которых мы говорили, они оптимистичны или пессимистичны? Они не оптимистичны или не пессимистичны? Они реалистичны. И это то, что руководитель, глава народа, отец должен передать своим детям, ученикам, своему народу. Готовность силы к тому, чтобы быть сильными. Это то, что он говорит Иешуа. Будь тверд 
и да будет мужественным твое, тело, твое сердце. Что такое мужественное сердце? В большинстве случаев мы физически не можем противостоять злу. Ну кто мы такие, чтобы стать против системы? Что могли безружные люди делать, в, скажем, в ГУЛАГе? Как они могли восстать против системы? Но вот мы читаем из воспоминаний воспоминания, как особым удовольствием для надзирателей или для КАПа было унижать людей, которые, ну, профессора какого-нибудь, оставить там парашу выносить для уголовников каких-то. Это было особое наслаждение. Почему? Потому что мы оказались, вот все поменялось. Это вы раньше жили там на, на Унтер де Линден, а, а мы где-то там в, в деревнях, в, хлеб, в хлеву спали, как в Шоа, в Лансмана рассказывают счастливые поляки, там, которые он берет интервью. Ну что вы показываете не на дома? Мы тут не жили, здесь жили одни евреи, мы жили вот там. И показывают какие-то там переулочки. Это огромное удовольствие. Вот эти бывшие ушли. И вот э, это, казалось бы, должно было людей совершенно ломать. Но если вот человек, человек был человеком духа, то мы читаем в колымских рассказах у Шаламова, в э, «Один день Ивана Денисовича», в «Крутом маршруте» Гинзбург. Мы читаем, что видим, как люди преподавали в лагерях, как люди умудрялись читать стихи в лагерях. У них была сила духа. Это то, что говорит Здесь э, Маше. Будь тверд, и да будет мужественное твое сердце. Что такое мужественное сердце? Это не мускулы, это не танки, это не пулеметы. Это готовность противостоять, противостоять со всему миру внутри себя. То есть не дать себя сломать. На иврите э, слово э, мужество, омец, э, это то же самое слово, как слово старание. Метомец, человек, который старается. То есть речь идет о постоянных усилиях, позволяющих держаться и не, и не уступать. То есть да, мир отвратителен, но ты постоянно пытаешься заново принести немного больше света. Или если говорить о собственной борьбе, о которой мы говорили с самого начала, то, что говорится в Мишли, в притчах царя Соломона, 24 глава, 16 стих, «Семь раз упадет праведник, но встанет». То есть праведник – это не тот, кто не падает, а тот, кто встает после падения. Вот это то, что Сумоша должен научить свой народ. Вставать после падения. В Талмуде, в трактате Сука, 52 страница, первый лист, сказано, что в будущем Господь приведет дурное начало и зарежет его перед праведниками, перед злодеями. То есть дурное начало. В каждом из нас живет вот этот зверек. Кто-то в клетке, у кого-то он там правит полностью им. А вот Господь приведет дурное начало, вот это вот бесы да, Достоевского, которые живут в человеке, приведет перед праведниками и перед злодеями. Одно и то же дурное начало, и у того, и у другого. Праведникам оно покажется подобным высокой горе, а злодеям подобным волоску. И те, и эти зарыдают, когда увидят своими глазами это дурное начало. Праведники заплачут, говоря, как мы смогли преодолеть столь высокую гору. Ну, возвращаясь в Освенцим, сзади, вот если, если вернуться туда, людям, которые это пережили, они, может, тогда были очень мужественны, но увидев, что им пришлось пережить, они и расплачутся. Как мы смогли этот ужас пережить? Вот праведники так увидят все зло, которое было на их пути, и они его превозмогали, и спросят, как мы это пережили, и заплачут от этого. А злодеи заплачут, говоря, как мы не могли одолеть этот волосок. Хм. То есть у злодеев меньше дурное начало? Нет. Этот образ очень яркий и очень точный. Вдумайтесь в литературность этого образа. Праведник раз за разом каждую трудность превозмогал. Одну трудность, один волосок, другой волосок, третий волосок, четвертый волосок. Каждый день сотни волосков. И сложилась огромная гора из этих волосков. И вот он видит... Господи, сколько же раз мне приходилось превозмогать этот волосок? Сколько я превозмог? Как я смог это все превозмочь? И от этого расплачется. Грешник, злодей, при первой же трудности сломался. У него больше не было никаких трудностей. Дальше все шло как по маслу. Он все время грешил. Потому что дальше это уже было для него не трудностью. И он расплачется, увидев, Господи, как же я сломался из-за этой ерунды. Как этот маленький волосок смог меня победить? Как первый же раз, как только я подскользнулся, я упал и больше не вставал. Это же было так легко. 
Мы сейчас пребываем в, перед Новым годом, то есть эту недельную главу мы читаем в начале перед Новым годом, в конце, в субботу это будет после Нового года, перед Йом Кипуром, 10 дней раскаяния предстоит, это особое место и время в году. И люди на себя принимают разные решения, как именно и что они будут делать. И как говорили, была еврейская поговорка, которая приводится в очень многих книгах, в Элу, где там 10 дней раскаяния, даже листики на деревьях дрожат. Вот люди приходили, сейчас, к сожалению, уже и этого нет, но, но раньше, я даже помню, вот в моем детстве, что творилось возле синагоги перед Йом-Кипуром. Йом-Кипур тогда был время, когда все старики, все люди старше были. Казавшись мне там стариками, люди старше 50 лет приходили обязательно в синагогу. Люди, которые весь год не вспоминали о Боге, но в этот день все приходили в синагогу. И, 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 и это вот такое особое время. И сейчас для нас это время, конечно, тоже особенно. Но год продолжается. И как говорит Талмуд в трактате, посвященном полностью Йом-Кипуру, тогда это называется Йома, день Йом-Кипур, на 20-й странице, в первом листе, численное значение, значение слова «сатана» – «гасатан» – составляет 364. 364. И это соответствует 364 дням в году, кроме йом -Кипур. То есть в году 365 дней. Вот 364 – это «сатан». Это 364 дня, когда нас подстерегает дурное начало. В Башев Зингер, который мы сегодня уже вспоминали, в его одной из самых известных книг «Семейство Мушкат», он там рассказывает, как варшавские евреи отходили от религиозности, от Бога там и так далее. Я эту историю много раз рассказывал, но она очень уместна. Он ее печатал, это, этот роман, это такой сериал в «Форвардс». Довольно социалистической газете, очень самой известной идышской газеты в Нью-Йорке, которая выходила и выходит до сих пор. И тогда главным редактором был легендарный человек Абы Кан, который вообще-то изначально был русским народником, там, помню, даже бомбистом. То есть еврей, который очень далеко ушел от еврейской традиции. И слава богу, он вынужден был бежать из России, потому что участвовал в каком-то покушении на кого-то там, в терроре. И там как-то вот он уже не, не в кого было метать бомбами, и он взялся за ум и стал литератором, и вот стал главным редактором Форвардса. Это ему пошло на пользу, и газете пошло на пользу, и России пошло на пользу. Хорошо, что уехал. Хотя это не спасло Россию от таких же в дальнейшем революционеров. Так вот, Абы Кан печатал э, зингеровскую семейство Мушкат, семья Мушкат. И вот на каком-то этапе там есть такая сцена, когда дочка Рэбы Хасидского и сын Равина, Гриша, она замужняя, совершают значит, э, э, семейное преступление, изменяет она ему мужу с этим сыном Равина, в Йом-Кипур. И вот Абыкан, когда пришла эта часть, новая часть, сказал, не, 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 не. Аткан, безданыт, вот до сюда, дальше не надо, нет, нет, это я печатать не буду. А Быкан не смог выдержать, что в Йом-Кипур совершает, значит, измену мужу, дочка Рэбе. Ну, что это такое? Это отдельная история, что Башевис настоял, чтобы это напечатали, был огромный скандал. Ну, в общем, не важно. Важно, что вот Йом-Кипур это, это... Действительно, в Йом-Кипур люди не грешат. Но 364 дня в году их преследует сатан. И тому, кто принимает на себя разные обязательства, надо сказать... То, что говорится, говорится здесь. Не бойтесь, не трепещите и не ужасайтесь. Проблемы будут. Препятствия будут. Но будь тверд и мужественен. Это как сказано в Таилем, в 37-м псалме, 24-м стихе. Если пошатнется, не упадет. Что даже если ты пошатнешься, падение – это часть реальности. Но при этом человек не должен валиться, как подрубленное дерево. Это то, что Маше говорит в конце своей главы, своего обращение к народу. Вы падете, но не падайте духом. Если пошатнетесь, не упадете. Вставайте, идите дальше. Что было, то было. И в завершении нашего сегодняшнего разговора я 
хочу привести по этому поводу рассуждение Любавьевского Рэбы, которое содержится в, не в нашей главе, не, не в комментарии к нашей главе, а в Ликуте Сихот в 35-м томе на главу, комментарий к главе Ваишлах. Глава Ваишлах рассказывает о преступлении Иуды и Тамар. Давайте вспомним, о чем идет речь. Иуда, сын Лей. Будем писать от печки. Яков, как мы помним, влюбился в Рахель. Рахель, как написано, хороша видом, хороша собой, хороша видом. И комментаторы говорят совершенно. Она совершенство. Рахель совершенство. Яков в нее влюбился. Влюбился в совершенство. В первую же брачную ночь его обманывают, ему подсовывают Лею. Лея не так хороша собой, она некрасива. И Лея несовершенна, но достаточно того, что она участвует в обмане. И, в общем, дальше все идет совершенно не так, как Яков предполагал. Он вынужден жить с нелюбимой женой, потом работать еще 7 лет на любимую. И, и что, все хорошо дальше? Тоже нет. Очень рано Рахель умирает. И ему приходится жить дальше с Лей, с нелюбимой женой, с несовершенной женой. Больше того, Рахель умирает, и где Рахель похоронена? Рахель похоронена на, на дороге, в Бетлехе. А где похоронен Лея? Рядом с, с, с Яковом, в Марат Махпелла, в Хевроне. То есть и после смерти он находится рядом с, с, с Рахель, с Лей. И вот у Лей рождается, у Рахеля рождаются сыновья Иосиф и Бениамин. Иосиф, которого называют еврейской царица Иосиф праведником, известно видим, как он удержался от всех соблазнов, которые только могут быть, как он спас весь свой народ и так далее. А Бениамин написано, что это один из четырех совершенных праведников, которых, который не должен был умереть, потому что не за что ему было умирать. И ему приписали грех древа познания добра и зла, то есть его убили за первородный грех. Небеса, да, Бог его убил. Потому что не за что было ему бывать. Настолько он был совершенно праведником. А кто дети у, 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 у Леи? Например, Игуда. Игуда самый известный сын Леи. И э, мы обсуждаем в данном случае историю, которая кричаще возмутительна. У Игуды двое сыновей, они умирают. Э, по еврейскому закону каждый раз, когда бездетный сын э, умирает, за него, его жену да и выдают замуж за, за следующего сына, потому что должно быть потомство, не уходя из семьи, так называемый левератный брак. И второй сын тоже умирает, Эр и Анан. И третьего сына Иуда боится отдать вдове Тамар, потому что считает, что это из-за них, из-за нее они не умирают. Но это такая судьба, она такая, то, что называется, кровавая вдова. Черная вдова. И она и замуж выйти не может, и, и, и детей у нее не может быть. И, в общем, он ее оставляет в очень нехорошем положении. Тогда она подстраивает ужасную интригу. Она переодевается в блудную женщину и садится на дорогу. Ну, дорогу мы понимаем, да, это такие специальное место, где вот такие женщины существуют. Блуд вообще, то есть продажные женщины это факт библейской истории то есть очевидно что это было довольно распространенное явление ну сейчас мы это знаем и из истории из археологии и так далее но в принципе вот э, был бладкая профессия родину защищать существовала такая профессия и вот иуда выйдя на дорогу познакомился с, с этой блудницей которая вся закрыта и, значит, переспал с ней. Но ему нечем было расплатиться с ней. И он ей отдал свою там, печать, свои какие-то предметы. А через некоторое время в небольшом городке пошли слухи. Вдова забеременела, оказывается. То есть совершила преступление, забеременела. И пришли на суд кому? К главе поселка, к главе этого поселения, к Иуде. Игуда, услышав, что не просто вдова, а его невестка, 
забеременела, то есть совершила смертный грех, выносит приговор. Времена кровавые, страшные. Сжечь ее, сволочь такую. И вот она, которую уже ведут на, 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 на смертную казнь, уже разжигает этот костер, она говорит, передайте Иуде вот это. И передает то, что он ей значит, дал в качестве залога. И Иуда, увидев это, что должен сделать? Вот все до этого, это в общем крайне неприятная история. Со всех сторон неприятная. Но тут у Иуды великий соблазн. Гораздо больше соблазна, чем блудница, которая и соблазн то таким запрятанным не является еще. Это еще не, 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 не дарование Торы. Через 10 минут ее сожгут. И никто не будет знать, что произошло. А произошел позор. Свекр переспал с невесткой. Да еще она от него забеременела. Вот сейчас все. Все закончится. Через 10 минут никого не останется. Он знает, что она никому не рассказала. Потому что она ему тайну передала, она сохраняла эту тайну. Что делает Иуда? Иуда выходит на площадь и кричит, она праведнее меня. Она не раскрыла его э, личность. То есть ей было достаточно сказать на суде, вот же, вот мои доказательства, и ничего бы не грозило. Но он говорит, она права, а я нет. И вот такая история. Написано, что из этих детей, которые у нее родились близнецы, перец, из перца выйдет Машех, мессия. Почему? Потому что это история про то, что любит Бог. Яков хотел совершенства. Бог говорит, нет, 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 нет. Ты будешь житель с Рахей, с Леей. Она несовершенна, но они написано, что она выплакала свои глаза. Это человек. Это не какое-то эфемерное существо невероятной красоты, невероятного совершенства. Это человек, который всю жизнь плачет, но поднимается и идет дальше. Она называет каждого ребенка, говоря, муж ко мне вернется, муж на меня обратит взгляд, муж, сейчас он будет мне признателен и так далее. Она все время работает, она все время готовится к чему-то лучшему. И несмотря ни на что, что такое прожить жизнь с нелюбящим тебя мужем, она тем не менее все время рассчитывает на что-то, она все время поднимается от каждого удара судьбы. И ее сын Иуда, ее сын Иуда ведет себя равно так же, он пал. Он пал страшно. Это страшное падение. Он не первый раз так пал. Мы знаем, что самый страшный грех, который совершили братья, это продали Иосифа в рабство. И Иуда был среди них. И Иуда за это покаялся. Вот этот кающийся грешник, Иуда, сын своей постоянно несовершенной, постоянно страдающей матери, гораздо ближе Богу, чем совершенство как таковое. Вот это то, что говорит Маше в этой недельной главе. Он своему народу оставляет главное, с чем ему жить. Вы себя думаете, вы думаете, что вы избранный народ? Вы думаете, что вас Бог поцеловал? Нет, история не про это. История про то, что вы будете всю историю грешить, возвращаться к Богу. Опять грешить, опять возвращаться к Богу. Вас ждут страдания, подъемы и падения, изгнание и комфорт. Всегда знайте, что история это колесо, что вы это часть этого колеса. Поэтому, когда вы окажетесь внизу, не, 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 не падайте духом. Знаете, что вы обязательно на следующем этапе окажетесь наверху. Вот это главное завещание, которое оставил Маше. И в определенном смысле это завещание для еврейской истории значит гораздо больше, чем все остальное, что он сказал в книге «Дворим». Про войны, в которых евреи будут побеждать, про благословения, которые у них будут благословлены, про проклятия, которыми они будут прокляты. Главный урок – это когда вы будете внизу, когда вы будете в грязи, не отчаивайтесь. Маше оставляет не просто надежду, а силы на то, чтобы побеждать отчаяние. Всем хорошего искупления в Йом-Кипур, хорошего года с осознанием того, что нас на каждом углу поджидают сатан. 364 дня в году соблазны, что надо их побеждать. Но если, не дай Бог, не получается какие-то соблазны побеждать, то не падать духом, а значит, что всегда можно подняться и идти дальше, идти вперед, быть сильными и э, укрепленными сердцем, как завещал Маше. Всего доброго, хорошего года.